পাগুলো করে দে थाम কাল সূর্য ওঠার আগেই এই গ্রাম ছেড়ে তোমরা চলে যাবে আমার আদেশ এই চল সবাই এই পাপের পথ তুমি ছেড়ে দাও সৎ ভাবে জীবন যাপন করো দরকার হলে কলে গিরি করো সবাই চলে গেছে আর কোনো ভয় নাই खूब भय कर डाक्त गो फिर नतून जैगा तु एक खोज नहीं देख तो बाबा संसार चल तुम कि पागल होगल हो नाई पागल होना भाग्य बदलाय ना दाम जिन डबल दम दी हो एकदम खासा जी सर जी सर अभी सकाल ही रना दिन सर जी 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 झमेलार पर झमेला भीषण सीधा पाई खाइते दाओ कि बेपार पैरालस रुगर मत हाथ पा छड़ा बस रही क्या घटना की शिका की घुमाय पड़से मारा गया स्वामी घृणा करत 
তরে বিয়া করতে চাইছিলাম বইলা তোর বাপ আমারে ভিখারির বাচ্চা বইলা তগো বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়ায় দিছিল সেই দিন সেই দিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম চুরি ডাকাতি কইরা হলো আমি বড় লোক হমু টাকার পার তৈরি কইরা সেইখানে আমি বসবাস করুম তোর যদি তোর যদি দশ বারো বিয়া হয় তবু আমি তরেই বিয়া করুম একদিন আমার চোখের সামনে তোর বিয়া হইলেও তুই দুই সন্তানের মা হইলি তারপর একদিন বিধব হইয়া বাপের বাড়িতে ফিরে আসার আগেই তোর বাপটাও মহিলা গেল আমি টাকার বিছানায় ঘুমাম সেই দৃশ্য দেখানোর লেগে তরে আমি দুই সন্তান সহ বিয়া করছি আমার চাই না তুই চান চলে গেলি মা আমার তুই সঙ্গে নিলি না কেন চান সঙ্গে নিলি না আমি এই গ্রামের মাইয়াগো চাকরির লোক দেখা পাচার করতে চাইছিলাম আল্লাহ আমার আমার পাপে শাস্তি দিয়ে দিছে আমার নিষ্পাপ মাইয়াটা বইরে গেছে দেন এই প্রতারক তোর মেয়ে মরে গিয়ে আমাদের হাত থেকে তোকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে তাই আজ রাতের মধ্যে তুই এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবি তা না হলে তোর মেয়ের সাথে তোকেও কবর দেবো কথাটা মনে রাখি এই চলো সবাই বউ খবরদার ছবি না আমাকে আমার সন্তান কেউ তুমি স্পর্শ করবে না তুমি নিজ তুমি জঘন্য তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই মমতা তুমি শেষবারের মতো আমার একটা সুযোগ দাও আমি তোমার কথা দিতেছি খারাপ কথা আমি সাইরা দিব বিশ্বাস করো তুমি দেহ এই দেহ আমি আমার মরমাই আর মাথা ছুঁয়ে কথম কাইটা কইতেছি খারাপ কাজ আমি আমার জীবনও করুম না শহরে গিয়ে আমরা নতুন ভাবে জীবন যাপন করুম দরকার হইলে আবার কুলে গেরি করুম আহম বাবা সোহাগ তুমি এখানে বৈশা বাক্সগুলোর দিকে খেয়াল রাখো ঠিক আছে আমরা উপরে গিয়া মালিকের লোগে কথা কয়ে অহনি আইতেছি ঠিক আছে বাবা মমতা আহ আরে তাড়াতাড়ি আহত আসসালাম আলাইকুম বস বস এই যে বস মানে এই রকম একটা সলিড জিনিস এত মানে এই এত কম দিলেন বস একটু বাড়াইয়া দেওয়া যায় না এখন যা তো বিরক্ত করিস যা এসব কি হচ্ছে তারা আমি বিক্রি করে ফালাইছি খালি শয়তান না মহা শয়তান তুই না কইছিলি আমার মতো পাশুন্দ্র স্বামীর থাকা যেতে না থাকা বালা
আজ লস্করের বিরুদ্ধে তোর যে যুদ্ধ আমরাও সেই যুদ্ধের সমান অংশীদার হতে চাই না এই যুদ্ধ আমার পার্সোনাল যুদ্ধ যুদ্ধের সমাপ্তিটা আমার মৃত্যু দিয়ে হতে পারে তাই আমার জীবনের সঙ্গে তোদের আমি জড়াতে চাই না কি করতে তুই তোর আত্মার সঙ্গে যারা মিশা আছে তাকে তুই আলাদা করবি কিভাবে আমরা এক হয়ে বাইশ আছি এক হয়ে বাইশে থাকো মরলে সবাই এক সঙ্গে মরু বিপ্লব সব সময় একটা কথা মনে রাখবে একতাই বল একতাই শক্তি সেই শক্তি দিয়ে লস্করের পাপের রাজত্ব তুমি ধ্বংস করে দাও হ্যালো বিপ্লব চিন্তা করে দেখলাম আমার ওরসে তোমার জন্ম না হলেও সম্পর্কে তুমি আমার ছেলে আর ছেলের জন্য আমি সামান্য কর্তব্য করতে চাই তোমার নামে গোশানে একটা অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট পঞ্চাশ লাখ টাকা দামের একটা গাড়ি আর মাসে মাসে দশ লাখ করে টাকা আমি তোমাকে দিতে চাই কারণ আমার ছেলে হয়ে তুমি বস্তিতে থাকবে পায়ে হেঁটে রাস্তায় চলবে পৃথিবীর সমস্ত টাকা দিয়েও তুই আমাকে কিনতে পারবি না আরে দেখ ওই সমস্ত সিনেমা সংলাপ বাদ দিয়ে আমি যা বলি মন দিয়ে শোন তোর জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছে কারণ তুই যদি আমার কথা না শুনিস তাহলে তোকে আমার হাতে মরতে হবে বিপ্লব আমার নাম কেউ বলে ভূমিকম্প কেউ বলে সুনামি তোর মতো সন্ত্রাসীর পা পাবি আমার চিন্তা বাদ দিয়ে তুই তো নিজের চিন্তা কর আমার কারণে তুই থানায় বসে সারা রাত মশার কামড় খেয়েছিস মনে পড়ে বাকি জীবনটা জনগণ তোকে পাগলা কুকুরের মতো কামড়াবে বিপ্লব আপনার সন্তান সেই পরিচয় পাওয়ার পরও কেন তার সঙ্গে সীমারের মতো আচরণ করছেন তো এত বড় দুঃসাহস তুই আমাকে উপদেশ দিচ্ছিস ঘর ধাক্কা দিয়ে তোকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া উচিত খবরদার খবরদার আমার কাজে আর তুই কখনো না গলত আসবি না জয় না বিপ্লবকে খুঁজে বের করে এমন ভাবে মারবে এমন ভাবে মারবে লোকে যেন জানতে পারে স্বার্থে আঘাত লাগলে এই লস্কর নিজের সন্তানকেও নির্দয়ভাবে খুন করতে পারে রাইট ঠিক বলেছ ডাডি এবারের কিলিং মিশনে আমি অংশ নেব আমার হাত থেকে বিপ্লব কিছুতেই রেহাই পাবে না বল ভাইয়া বিপ্লব মোটর সাইকেল দিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছে ভাইয়া এই মাত্র চার রাস্তার মোড় ক্রস করেছে শোন আচ্ছা ভাইয়া জি ভাইয়া ঠিক আছে ভাইয়া বিপ্লব যদি বেঁচে যায় তাহলে তোরা মরবি কথাটা মনে রাখিস একজন মিস করলে অন্য জন মারবি ওকে বস এইমাত্র ক্রস করছে ভাইয়া জি ভাইয়া জি কাকে ইনফরমেশন দিলি আমার কোন দোষ নাই তুমি হেঁটে গেলে এই ডলার ভাই আমার ফোন করে জানাইতে হইছে দলে তোরা কতজন আছিস তুই পালাচ্ছিস কেন কি হয়েছে তো তুই আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবি না সবাই আমার নাক বুক পাঠিয়ে দিছে গুলি করে তুমি ওরে পাঠিয়ে দাও ভাই বিপ্লব সবাইকে কুত্তার মতো মারছি ও 
अरे कथा बोल अरे जोरे बोल विप्लव हमार नाम क्यों बोले भूमिकम्प क्यों बोले सुनामी तोर मत सब सन्सर बाप हमी चोखर सामने निर्मम भाव मरते रेखे से भय पा भय के जय शहर बुके पा रेखे लश्कर करते तुम्हें बुझते विप्लव लश्कर विषाक्त सपर चे भयंकर तुम्हें आब छुबल मारे छुबल मार आगे और बीज दात भेजे फिलब ओके प्राणे बाचिए रेखे शुद्ध और शक्ति ध्वस कर देव और से शक्त नाम टा सब तुम्हें कि भाव कर लश्कर फार्मासिटिकल फैक्टरि बंध कर देव ओ फैक्टर भेजाल ओषुद तैरी है से ओषुधर बनीमय लश्कर पकेटे आसे कोटी कोटी टा ओ फैक्टर कारण आंडारग्राउंडे पानी विषाक्त होषाक्त ओषुद खे विकलांग हो लक्ष लक्ष मानूष फैक्टर बंध करते लश्कर टाका उपार्जन पथ बंध हो जाए टोक से सह्य करते खान साहेबर मत आदर्शवान मानुष के से मेरे फेले प्रमाण कर देव ओ फैक्टर मेडिसिन विषाक्त और ताई ओ फैक्टर सीज करा सम्भव है कि भाव प्रमाण कर तुम्हें श्रावण बोल नीलार बाबार संगे हमें देखा करते चाह ओके फ्रेंड तुम जे भाव चाओ से भाव सबकि बेपारे हमार सपोर्ट सब समय तुम्हें पा छोट आकार सहसा चोखे पड़ार मत नए टी चैनल निज़ा दीते भलो हत रहमान चाचा कल ही एक सांबादिक सम्मेलन करते चाह प्रिय सांबादिक भाई बोन डाके सारा दिए अपा एखे उपस्थित हो निजे अनेक सौभाग्यवान मन कर आज हमें अपन का एक दुर्नीतिबाजर जीवन वृत्तान जाना चाह बोल तार नाम लिया लश्कर की भय पे गलन ना कि हाँ ये गतकाल पत्रिका जो सांबा लश्कर नाम निज कर खुजे पा जा लाश क्या पड़े आ रहमान चाचा अपन कलिग हमार हेफाजते भलोई आ फाइले लश्कर दुर्नीतर समस्त प्रमाण आपनारा सबाई देखे ने चाचा दिन थैंक यू मिस्टर विप्लव लश्कर नामे हेडलैन दिए निज़ करब आप सबा के धन्यवाद 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 मिस्टर विप्लव रहमान चाचा ए सबाई जान हासपाले भर्ती हवा दूजे एक जन मारा गया 
लस्कर फार्मासिटिकल कम्पानी सालान खे एक तजा प्राण अकाले झरे ग चुप कर सर लस्कर ओषुधर फैक्टर अनुमोदन दिए अथच फैक्टर कारण मानुषर जीवन आज विपन्न आज हमारे एक क्ज आल साथ कथा बोलिए श्रावलिकुम क्या जेते हैं सर बसें भीषण भलो फैक्टर बंद कर देवर स्वास्थ्य मंत्रणालय निर्देश जारी कर इनकोर कमिशन रिपोर्ट ना देा पर्त फैक्टर बंद थे विप्लव क्यों बोले भूमिकम्प क्यों बोले सुनानी तोर मत सन्सर बाप अभि तर ओषुधर फैक्टर बंध हो गए लस्कर सप लुडू खेले कखो सपर संगे जेमन मई था तर जीवन तई जत बार तु ऊपर उठार चेष्टा कर भी ठीक तत बार तु सपर मुखे पड़ विषा सपर छोले तु चित्कार कर भी से भयंकर सपार क्यों नये विप्लव जनगण जो जानते परे विप्लव के कारण फैक्टर बंद हो गए विप्लव हो जाए जननेता बेचे थे मरते तोर जीवन पर्दाय एन कथाटा लाल कल दिए लिखब विप्लव के मारते ही कंतु शक्ति दिए के मारा जाए ना हबेब सकाल घूमते उठे उठे घुमाते जावर आग पर्त तो। शेष विप्लब शुरू विप्लब की शुरू कर मोबाइल फोन रेखे जाओ ना पास बस भलो लगे जीवन बरद्द एक बुलेट जीवन प्रेम शोभा पाए आगुन खेल जीवन संगे जड़िए तुम निजे जीवन के तुम जाली पुड़िए छाड़ो ना आज जो विप्लव तुम सामने बस कथा कल से निष्प्राण लाश ना तुम लाश होना होते भलोबाशार शक्ति तुम चारपाशे देवाल तैरी रखे मरण तुम्हें स्पर्श करते प्रेम हम एक ऐश्वर्या कखो ढेके रखा जाए ना हमें ढेके रखते परि त 
তাই তো বার বার নির্লজ্জের মতো ছুটে গেছি তোমার কাছে বলতে চেয়েছি ভালোবাসার কথা প্রমাণ করতে চেয়েছি ভালোবাসা দিয়ে মরুভূমিতেও ফুল ফোটানো যায় আমাকে তুমি ভালো না বাসলেও দূর থেকে আমি তোমাকে ভালোবাসবো আজীবন আমি বুঝতে পেরেছি বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না দূরে উঠেলে দেয় নীলা সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো দূরে সরে যায় না নীলা বরং দূরকে কাছে টেনে আমি তুমিও তাই করেছ সত্যি বলছ হ্যাঁ বিপ্লব বিপ্লব কথাটা আরেকবার বলো তোমার মুখে কথাটা শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে বলো ভালোবাসার কথা শুধু একবার না হাজার বার বলা যায় তাতেও মনে সাত মিনিট না বিপ্লব তোমার ভালোবাসা পেয়ে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে সুখী ঝিনুক যেমন করে বুকের মাঝে মুখ তাকে গোপনে লুকিয়ে রাখে আমিও ঠিক তেমনি তোমার বুকের মাঝখানে লুকিয়ে থাকতে চাই সারা জীবন অনন্তকাল বিপ্লব খবর পেয়েছি লস্কর তোমাকে মারার জন্য ভাড়াটে খুনিদের খবর দিয়েছে ওদের গতিবিধি জানতে হলে এই মুহূর্তে তার দলের কাউকে তোমার প্রয়োজন আর সেরকম একজন তোমার সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি আছে কে সে লস্করের বিশ্বস্ত কিলার হাবিব আমি হবে বলো লস্কর তোমাকে মেরে ফেলার জন্য প্ল্যান করে এখানে ডেকে এনেছে এই টেবিলের নিচে পিস্তল আছে সেটা হাতে নাও তোরা সব হাতে চুরি পরে বসেতে ঘরের মধ্যে বসে থাক হাতে নাগালে পেয়েও তোরা বিপ্লবকে ছেড়ে দিলেই বিপ্লব 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 ওকে আমি রেহাই দেব না ওকে আমি রেহাই দেব না ভাই হাবিবের কাছে পৌঁছানোর আগে বিপ্লবের সমস্ত বডি চেক করা হয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে ও পিস্তল পেলে কোথায় হাবিব কোনো ঘাবলা করেননি তো বিপ্লব আমার ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিয়েছে ও বেঁচে থাকলে আমাকে মরতে হবে কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিপ্লবকে খুন করবে তুমি আমি ইয়াস তুমি তার জন্য অবশ্য তোমাকে একটু অভিনয় করতে হবে বিপ্লবকে খবর পাঠাও তুমি ওর দলে চোখ দিয়ে তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাকে খুন করতে চাও ঠিক বলেছিস পিস্তল দিয়েছে হাবিব ওই নেমো খারাম বিপ্লবের সঙ্গে অভিনয় করার বদলে সত্যি সত্যি ওর দলে চোখ দিয়েছে লস্করের ফ্যাক্টরি তুমি স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে পারবে না কারণ এনকোয়ারি কমিশন রিপোর্ট দিলেও চিফ কেমিস্ট আজমল সিকদার ফাইল এখনো সই করেন কোটি কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে লস্কর তার ফ্যাক্টরি চালু করার চেষ্টা করছে কিন্তু আমি তা হতে দেব না চিফ কেমিস্টের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই তুমি ব্যবস্থা করো 
জীব কেমিস্ট লস্করের কেনা গোলাম তার সঙ্গে এখন দেখা করা অসম্ভব অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করতে হয় তা আমি জানি লস্করের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে একটা পিস্তল আর ছয়টা বুলেট দিয়ে হবে না আমাকে তোমার পাশে রাখো কাজে লাগবে একটা কথা মনে রেখো লস্করকে ঘায়েল করা অত সহজ নয় কারণ আন্ডারওয়ার্ল্ডে কে শত্রু আর কে মিত্র তা বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই আকবর নিজেকে কখনো আমি দুর্বল মনে করি না তবুও আমি তোমাকে শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি विप्लव तुम एपयमेंट देवे ना जेने प्रोग्राम करते बाध्यी ड्राइर गाड़ी हाउसिंग प्रोजेक्टर दिखे नहीं चलो इनकोरि कमिशन फाइले सई कर लस्कर फैक्टर बंध ना कर पिस्तल सब कटा बुलेट तुम्हार माथाय चालान कर देव अब चीफ कैमिस्ट आजमल सिकदार पिस्तल भय देखाले सई करब मन कर ও এই কথা তাহলে এটা দেখে নিশ্চয় সই করবে কি প্লে করি দেখুন লস্কর সাহেব আপনার ফ্যাক্টরির বিষয়টা প্রশাসনের কাছে অনেক বড় ইস্যু হয়ে গেছে ঘটনা হেলথ মিনিস্টার পর্যন্ত গড়িয়েছে ওরা ইনকোয়ারি কমিশন বসিয়েছে বলে ভয় পাবেন না দেখবেন আমার কলবের খোঁচা সব ঠিক হয়ে গেছে শুনলাম আশা সিটিতে জমির ব্যবসা শুরু করেছেন সেখান থেকে দুই একর জমি আমার মেয়ের জামাইয়ের নামে শুধু লিখে দেবেন ব্যাস ব্যাস আর কিচ্ছু চাই না ওকে কি হলো চিন্তায় পড়ে গেলে মনে হচ্ছে এরপর তুমি যা বলেছ তা শুনলে লস্কর তোমার মেয়ে জামাইকে আশা সিটিতে জমি দেবে লস্কর একটা মহাশয়তান ওর জন্য আমি যা করি তা যদি অন্য কারোর জন্য করতাম তাহলে দশ গুণ মাল কামাতে পারতাম কাজ করে দেওয়ার পরে সালাহাবার সাথে কুকুরের মতো ব্যবহার করে লস্করকে কেউ যদি গুলি করে মেরে ফেলত তাহলে খুব ভালো হতো একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা করো ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছিলে কোথায় রেখেছিলাম দেখবে দেখো সিডিটা আমার গিফট মনে করে রেখে দেবে আমার কাছে ওটার হাজার হাজার কপি আছে টিভি চ্যানেলে একবার যদি প্রকাশ করে দেই তাহলে লস্কর তোমাকে খুন করে মাটিতে পুতে রাখবে ভুলে যেও না লস্কর আইনের হাত থেকে রেহাই পাবে না কি এবার ফাইলে সই করবে তো করব অবশ্যই করব डैडी जानते मेरे फिल একটা গুন্ডা ছেলের সঙ্গে ডাডি আমার বিয়ে ঠিক করেছে গুন্ডা ছেলের সঙ্গে কেন 
আমার ড্যাডি গুন্ডাদের গডফাদার সেই জন্য কে তোমার ড্যাডি লিয়াকত লস্কর আপনাদের পারিবারিক সমস্যায় আমি মাথা কামাতে চাই না এক বোন তার এক আদর্শবান ভাইয়ের হাত ধরে বাচ্চার স্বপ্ন দেখছে তাকে তুমি ফিরিয়ে দেবে বাবা এক মা এসেছে তার সন্তানের কাছে মেয়ের জন্য করুণা ভিক্ষে করতে সেই মাকে তুমি খালি হাতে ফিরিয়ে দেবে হ্যাঁ বিপ্লব তুমিও তো আমার সন্তান আমার পরিবারের তুমিও তো একজন সদস্য আমার মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন কেউ নেই এই পৃথিবীতে আমি একা আমার শুধু একটা বিষয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে সেটা হচ্ছে লস্করের পতন ওর পতন ঘটানোর জন্যই আমি বেঁচে আছি আপনারা এখন আসতে পারেন আমাদের তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ বাবা ফিরিয়ে নয় তাড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে বাবা আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে যাবার পর আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে আমরা জানি না তাই শেষ কথাগুলি বলে যাই তোমার জীবন কাহিনী হাবিবের কাছে আমি সব শুনেছি তোমার গর্ভধারিণী মায়ের মতো আমি বৃষ্টি বছর ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি লস্করে ধনী হবার বাসনা তোমার মাকে একদিন তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল আর আজ সেই ধন সম্পদকে আরো ভারী করার জন্য আমার মেয়ে ঘুষে মৃত্যুর দরজায় ঠেলে দিচ্ছে সেদিন তোমাদের রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না কিন্তু আজ আজ আমাদের জন্য তুমি আছো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার মা তোমার বোনের জন্য যদি আজ হাত জোর করে মিনতি করত তাহলে কি তুমি তাকে ফেরিয়ে দিতে আমরা আসি চল তুমি বিপ্লবের কাছে গিয়েছিল সেটা আমি জানি তোমার মাও গিয়েছিল যে ছেলেকে তুমি বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ তার নাম আমি জানি কোথায় থাকে কার ছেলে বংশ পরিচয় কে বলতে ভয় পাচ্ছ কেন খুন করে ফেলবো সে জন্য বললেও তুমি কিছুই করতে পারবে না তাহলে বলো আমি জানি না তাহলে কে জানে ভাইয়া না না রেডি আমি কিছু জানি না আমি কিছু জানি না আমি ডলার ভাইয়ার কথা বলিনি বিপ্লব ভাইয়ার কথা বলেছি বিপ্লবের সঙ্গে দেখা করার অপরাধে তো খুন করে কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো উচিত কিন্তু আমি সেটা করব না বিপ্লবের সিদ্ধান্তে বিয়ে হলে আমি হেরে যাব তাই বিয়ে হবে আমার সিদ্ধান্তে কালী মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমি জিততে চাই থ্যাংক ইউ বিপ্লব ভাইয়া আপনার কারণে আমি স্মৃতিকে আপন করে পেতে যাচ্ছি আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন হ্যালো বিপ্লব লস্কর আমাকে সহ ড্যাডি মা আর দোলাকে জোর করে তুলে এনে তার বাড়িতে আটকে রেখেছে ট্রলারকে আমি যদি বিয়ে না করি তাহলে লস্কর আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিয়েছে বিপ্লব বিপ্লব তুমি আমাদের বাঁচাও এই বিপ্লব যে পাত্রের সঙ্গে বসে বসে তুই বিয়ের ঘটকালি করছিস আমার মেয়ের বিয়ে তার সঙ্গেই হবে আর যে মেয়েকে তুই বিয়ে করবি বলে পছন্দ করে রেখেছিস সেই নীলার বিয়ে হবে আমার ছেলে ডলারের সঙ্গে আগামীকাল বিয়ের দিন ধার্য করেছে 
তোকে কাঠ ছাড়া একসঙ্গে দুটো বিয়ের দাওয়াত দিলাম আসবি কিন্তু खरसाइकुम सामने सारी क्या एखने तो हिरो बस विप्लब जो एखान को बड़ोते ना पारे डलार कथा और घर आस्त सिक्यूरिटी के सतर्क थकते बोल जान शब्द चामुचर जो शब्द हो नीला तो विप्लब के भलोबे राग करना आगे कथा शेष करते दिन भैया विप्लब आप कि सबा की बोले जानें विप्लब अपन भाइय लस्कर आंकेल जो विप्लब संगे कम्प्रोमाइज कर बुके जड़िए ने तक सम्पर्के विप्लब आपने की हो बड़ भाई आर नीला भाभी की हो भाषुर भाषुर उपरे उपरे और भरे भरे तक तो विप्लब यही थक हजार माइल स्पीडे दूजन प्रेम चलते ही भाईर बो मालिस की दिए मालिश करब बाम दिए क्यों जो देखे फेले क्यों देखे ना छागल सारा दिन शुद्ध खाए घुमाय 
তাহলে এসো কি বলছেন ভাইয়া তালাক দিবেন এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক আমি করবো না কিছু দিন দরকার হলে বিপ্লব আর নীলাকে আমি গুলি করে মারতাম কম বাজারে দিছি বলুন কবুর আঙ্কেল আঙ্কেল সর্বনাশ হয়ে গেছে কি হয়েছে ডলার ভাইয়া নীলা ম্যাডামকে বিয়ে করবে না এসব কি শুনছি ডলার তুমি নাকি এই বিয়ে করবে না তুমি ঠিকই শুনেছ ডানি ঘোমটাই মুখ থেকে মাথা নিচু করে নীলা হয়তো কবল শব্দটা উচ্চারণ করবে কিন্তু তারপর সারা জীবন আমাকে মাথা নিচু করে থাকতে হবে কেমিজ সাহেব জি দেখুন ওই মঞ্চে বিয়ে হচ্ছে কিন্তু এই মঞ্চে বিয়ে হচ্ছে না কেন প্রশ্নটা সময় মতোই করেছে এই মেয়ে যে পাত্রের সাথে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল সে একটা ছাগল ছাগল জি ছাগলের সঙ্গে তো বিয়ে হতে পারে না বিয়ে হবে বাঘের সঙ্গে এই দেখুন আমি তোমাকে বলেছিলাম কিভাবে এখান থেকে ফিরে যাব তা তুমি ভাবতেও পারবে না এতদিন তোমার স্ত্রী হয়ে ধুকে ধুকে মরেছি আজ বিপ্লবের মা হাবার সৌভাগ্য অর্জন করে তোমার সামনে দিয়ে এখান থেকে চলে যাব তুমি একা হয়ে যাবে স্রেফ একা সেদিন তোমার কারণে হারানো মা বোনকে আজ ফিরে পে আমি বেহস্তার সুখ অনুভব করছি আর তোমার এই রাজপ্রাসাদকে শূন্য করে দিয়ে তোমাকে দজগায় সাগরে ফেলে রেখে যাচ্ছি সারা জীবন তুমি যন্ত্রণায় ছটফট করবে একসময় তোমার মনে হবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো জীবনের জুয়া খেলায় হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় তোমার জয় হয়েছে নীলাকে তুমি তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলে ঠিক তাই হবে আমি বেঁচে থাকতে তুই নীলাকে কোনো দিন বিয়ে করতে পারবি না তোর এত বড় স্পর্ধা আমার সামনে তুই বিপ্লবের বুকে পিস্তল ধরেছিস পক্ষে মারতে হলে আগে আমাকে মারতে হবে ডলার ভাইয়া এটা তো খেলনা পিস্তল যাকে আসল পিস্তল দিয়ে মারা যায় না তাকে খেলনা পিস্তল দিয়ে মারবেন কিভাবে তুই আর তোর বাবা দুজনেই এই পিস্তলের মতো খেলনা হয়ে গেছিস জনগণ এখন তোদেরকে নিয়ে খেলবে বিপ্লব আমার নাম কেউ বলে ভূমিকম্প কেউ বলে সুনামি তোদের মতো সন্ত্রাসের বাপ আমি ভাই পিপ্লমি একটা কালো রঙের গাড়িতে করে আসুলের দিকে যা তোর কাছে হাত জোর কথাছি বন্ধু এতদিন অনেক সেট করছ তার জন্য তোর অনেক ধন্যবাদ এইবার আমার লাইভে আমার সেট করতে দিই
खत्म कर दाओ समय बड़ लस्कर नाम खर्चार खाता लिखे दे जारेक्षा तुम्हें बस मंसूरी सब बोले जीवन शुद्ध तोके चिंते ही भूल कर मान के क्षमा करीना भाव विप्लब हबीब हाँ के मार्ग आकबर साथ प्लान कर संगे जयनल एस क्या अंडारवर्ल्डे के शत्रु और के मित्र ता बोझार क्षमता तुम्हार नहीं सबकि रहमान चाचा लश्कर आकबर मध्य को शत्रुता नहीं अपर बंधु मजखान दिए क्या निर्विघ्न कर सजानो नाटक बुझते ही खान के कि मेरे मन आम सब शत्रु के खत्म कर विप्लब 
বার বার আমাদের হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে বিপ্লব ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস খুব সহজ ওকে মারা যাবে না ওর এক বন্ধু মারা যাওয়াতে বিপ্লব এখন পাগলা কুত্তার মতো হয়ে গেছে জয়নাল আর হাবিবের মতো খুনিকে বিপ্লব বেওয়ারিস কুত্তার মতো গুলি করে মেরেছে মরার আগে হাবিব যদি আমার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়ে থাকে তাহলে বিপ্লব আমাকে ছাড়বে না ঠিক বলেছ যদি ফাঁস করে থাকে তাহলে তোমাকে টার্গেট করবে আর যদি না করে থাকে তাহলে আমাকে টার্গেট করবে তাই কাফনের কাপড় নিয়ে তৈরি থেকো আকবর আমরা দুজনে একসঙ্গে যেন বিপ্লবের জানা যায় শরিক হতে পারি আমি ভুলের প্রাশ্চিত্য করতে এসেছি আকবর সেদিন যদি আমি তোমার সঙ্গে হাত মেলাতাম তাহলে আমার এত বড় ক্ষতি হতো না যাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম সেই হাবিব লস্করের সাথে হাত মিলিয়ে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল আমি আগেই বলেছিলাম লস্করকে মারতে হলে আমাকে তোমার দরকার হবে দেরিতে হলেও আমি তা বুঝতে পেরেছি একবার এখন তুমি আমার একমাত্র ভরসা তুমি আমার সঙ্গে থাকলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লস্করকে লাশ বানিয়ে বৌদ্ধভূমিতে ফেলে রাখব আকবর বিপ্লব যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে তখন আর দেরি না করে দুজনে হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করো আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি লস্করের লাশ কবরে ঢোকানোর পর তুমি হবে নতুন লস্কর আমি নিজের হাতে তোমার মাথায় মুকুট পরিয়ে লস্করের সিংহাসনে বসিয়ে দেব ঠিক আছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই লস্করকে তোমার সামনে এনে হাজির করব প্ল্যান কিন্তু সাকসেসফুল করা চাই আমাদের লোকজন সবাই আশেপাশে আছে তো ভয় পেও না সব ঠিক আছে বিপ্লব লস্করকে নিয়ে এসেছি তুমি কোথায় একবার তোদের দুজনের সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম আমি জানি তোকে সরি বলবো না ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না সবাই জানে তোরা একে অপরের শত্রু কিন্তু আমি জানি তোরা এক আত্মা এক প্রাণ তোকে অনেক ধন্যবাদ একবার আমিও তোকে ধন্যবাদ দেব বিপ্লব কারণ কাল যদি তুই আমার কাছে গিয়ে প্রস্তাব না করতি তাহলে লস্কর হবার চিন্তা আমার মাথায় আসত না তুই লস্করকে মারবি না কি করবি সেটা তোর ব্যাপার কিন্তু আমি জানি তোর নজর যদি একবার আমার ওপর পড়ে তাহলে আমিও বাঁচব না কিন্তু সেই সুযোগ তুই পাবি না বিপ্লব কারণ আমার হাত আজ তুইও মরবি লস্করও মরবে তারপর আমি হব লস্কর এত বড় সাহস তুই আমাকে মারবি এই নেমো খারামকে আমার সামনে জবাই করে কুত্তা দিয়ে খাওয়া তোমার হুকুমে ওর আর কোন দিন কোনো কাজ করবে না লস্কর কারণ ওরা সবাই এখন আমার হুকুমের পোলাম তোমার ছেলেও আমার হাতে মরবে কারণ ওকে বাঁচিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে লস্কর হওয়ার জন্য আমাকেও ছবল মারতে পারে বিশ্বাস 
বিশ্বাস ঘাতক বেইমান নেমো খারাম বর্তমান জমানায় নেমো খারামি না করলে উপরে ওঠা যায় না শিক্ষা নিয়ে যা সঠিক সময় যার হাতে পিস্তল থাকবে যুদ্ধে তারই জয় হবে আজ আমি জিতব আমার হাতে মৃত্যুই তোর একমাত্র নিয়তি তোর মাকে গিয়ে বলবে লস্কর আমাকে শিক্ষা দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছে তাহলে আর দেরি করিস না লস্কর আমাকে গুলি কর কর গুলি বিপ্লব আমার নাম কেউ বলে ভূমিকম্প কেউ বলে সুনামি তোর মতো সন্ত্রাসের বাপ আমি মানুষ এবং মানুষের বিশ্বাসকে বিক্রি করে তুই বেইমানির খাতায় নাম লিখিয়েছিস সেই জন্য এই পিস্তলটাও আজ তোর সাথে বেইমানি করল পাপের ভারে তুই ডুবে গেছিস লস্কর তোর মতো পাপিকে শাস্তি দিতে মহান আল্লাহ তালার ঘৃণা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বস্তু কি জানিস পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ একদিন তোকে আমি বলেছিলাম আমার কথা চিন্তা করতে করতে তোর মনে হবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো সামনে তোর জন্য দুটো পথ খোলা আছে এক বেঁচে থেকে মানুষের ঘৃণা অর্জন করা আর দুই মরে গিয়ে সারা জীবনের পাপের প্রাশ্চিত্য করা এখন তোর পথ তুই বেছে নে গুড বাই 
Jesus.